，船家，过来过来，我们过河。公主姐姐，咱们上船吧，这么大的船肯定能盛得下咱们。嗯嗯。嗯。船家，船家，我要过河。船家，船家。我才不跟你们下山去呢！我回寺里找师傅去。是三弟的声音啊，你们听到没有？肯定是你听错了吧？三师兄早跟大师兄回少林寺了。他们回去也好，回去陪陪师傅。咱们都跑出来了，就剩慧空一个人陪着师傅。他也……五师兄真够可怜的。五师兄就是那个年龄最小的吧？哎，对，就是他。既然他是最小的。梅兄弟，你怎么管他叫师兄啊？谁让我进佛门进的晚呢？哦。哎，这船有点慢呢。二师兄，船上有杀手。船上有杀手，是老三，我也听到了。哎，肯定是三师兄变卦了，不愿意跟大师兄回去，追咱们来了。哎，船家，你停船干什么？你这个人，你怎么搞的你啊？小心！哎！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
！哎，兄弟！哎，救救我！哎，救！救！臭小子，把你扔下，我们这一路还不憋死啊！啊！哎，对对对，啊、快点追他们，他们还在前面呢！哦，啊、快快来！哎呀，好！哎呀，好！哎呀，好！师兄，好！啊！好！啊！啊！好！好！好！好！好！好！少林金刚手！啊！哎呀！少林高僧见识了，后会有期
。那好，喝。出手吧！你没听说过我的名分？我叫千人斩，我的这把刀要过一千条人命，我从来没失过手。这说明你的罪恶更大。为了减少我的罪恶，我有个建议：你自己从这山顶上跳下来，或者你自己一头撞在这石头上，这免除了我的罪名，更成全了你的美名，免得别人说你败在我的手下，是我杀了你。千人斩，你太狠了吧！所以我叫千人斩，我斩了一千个人，更有上千个人恨我，恨不得把我斩掉。千人，今天我要替天行道，惩治你这个恶人。呀公主的名分，我再听你的吧。从来就没有活人。那你要是杀他，就先杀了我。我必须活着把你带回去，交给尉迟公子。我可以跟你一起走，不过你必须放了他。还有，你要是敢杀了他，我是绝对不会跟你活着回去的。没见过这么痴情的女人
，你必须保证安安顺顺的和我去见尉迟公子。可以。好，我放他一条活命。那你离他远点儿。安成哥，对不起，都是我害了你。好了，我们快走吧，他死不了。坏了，这里也进来坏人了。怎么了？发生什么事情了？走，走老大，我就知道你会在这里等我。我知道你，就像你知道我一样。哼！老样子，快把我师傅送出来！是二师兄他们来了吧？慧仁，准备去帮你的师兄。好。师傅，闭上眼睛，开启天幕，凝聚全力，直视双手，回天元地州之气，发千钧于手掌之心。二师兄，这阵势对咱们不利。怎么样，臭小子？三弟，你快去救人，我来掩护。好。今天你们一个也跑不了。老大干得好！呀
让你们一个个都瞎了眼，找不到回去的路。静下你的心，稳住你的神，万物于室外，动静于心间。心中不悟，则天地纳于其中，胸中凝聚万庭之力，必主气往下沉，再往下沉，再往下沉。一团火发自于丹田，然后冲出来。呀！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！从来没有像今天这么痛快，真是知音难觅啊！我绝不会轻易放你们走的。嗯，来吧，小子们！哎呀！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哼！把他们一个个都给我捆起来！我还不想让他们死，我要让他们死在法场上！快！哼！快点！师傅，我来了。哎、老妖子今天教你们几手，让你们方丈知道怎么输给我的。呀！哎哎哎哎哎小心！方丈，果然是你厉害。我还是那句话，回头是岸。可我不想再和你说话了，我情愿死。哎、没用的东西！哦哦哦哦哎
哪去了？啊？跑了？能跑到哪儿去？给我搜！挺厉害，我就让你见识见识小和尚的厉害。哈！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！这是干什么？师傅就在对面。你你你，那怎么过去？这就看施主的本事了。你在玩我？不敢。那你先过去，我看看。得罪了施主。没兄弟。
来想和你们好好的玩一玩。哎，没想到刚刚开始就要结束了。你们不是各个武功超群吗？怎么今天英雄无用武之地了？那是因为我说明白点儿，是你们的死期到了。我实在无法再忍受你们在这里没完没了的闹下去。你们死了，我的地盘也清静了，我这口恶气也就出了。老妖子，老妖子，是叫我吗？我不叫老妖子，我的名字叫李云清。李云清，李云清才是我的名字。我告诉你们。我们家老大出生在有香书的家里，他不是个粗人。哼，书香门第啊！对对对，书香门第。不过我也很喜欢老妖子这个名字，一般的人听了就会吓破了胆。小宝贝儿，老妖子这个名字你听了害不害怕？哼，老妖子，你好像有什么事儿。你为什么要绑架百姓？你为什么这么狠？狠！绑架百姓，不为别的，就为了一样东西。什么东西？钱！连钱你都不懂，你这个笨蛋！你要那么多银子干什么？干什么？当然有用它的地方。这就不是你一个小和尚所能理解得了的。来人！把他们押回山寨。走，快走！快走！快！哎呀！哎呦！哎！是干什么的？过路的。你们拿的是什么东西？啊，就是点山货。那你们手里为什么都拿着刀呢？啊、山里土匪多，做防身用的。走什么东西？呃，是，是人。什么人？呃，啊，快快快！啊，小娥，怎么是你？嗯嗯嗯，快快打开那个麻袋！大师兄。好的。我已经没有脚趾头了。
个美女的，我赏给她一百两银子。站住！什么人？快抓住他！他杀了好几个弟兄。哎！哼！人呢？我把他们抓到了，又被和尚们给抢走了。你从来没办成过一件事儿。老大，我一个脚趾头都没有了，我把这只脚剁给你吧。起来吧，去给我把那个美女抓来。美女怎么了？她玩弄我，敢玩我们老大。我把他抓到，非把他剁成肉酱。喝吧那几个和尚关在什么地方？关在后院地牢里。走，去看看。救救，救救我们吧！救救我们！救救我们！姑娘，救救我们吧！嗯。你们都是什么人？为什么关在这儿？我们都是老百姓，被土匪抓来的。你们别害怕，我肯定会救你们出去的。哎，小心！呀！哈！哎呀！哈！守卫哪去了？守卫哪去了？守卫哪去了？老大，哟，果然在这里。哎，神仙姐姐，神仙姐姐，好，好，好，来，嘿，嗨，嗨，嗨，嗨，神仙姐姐，神仙姐姐，我们在这儿呢。哟，哎呀，我就知道你会来救我们的。谢谢姑娘。姑娘，贵姓芳名啊？快走！你们都别动啊！你们跑不出去的。兄弟，你不认识我了？你骗了我！我今天不骗你，你放下刀，赶快离开这里。看在你帮过我的面上，你还能活下去，要不然你只有死路一条。还不快跑！我给你一条活路，你可以大大方方的走出来。你不是要进京，去杀皇帝吗？还有大事要做，为什么跟和尚混在一起？就这样死了，你该多亏啊！姑娘，连累你了。师傅送我那个珍贵的礼物，我答应师傅要救你们一次。今天，只有我能救你们了。这样吧，我在前面冲，你们跟在后面。不行。硬冲是肯定不行的，要想办法智取。怎么智取？我有办法。美女，听着，我给你一刻时间，好好想想。如果你再不走出来，就要跟和尚同归于尽了。我可真为你可惜啊！怎么样，美女，想通了吗
，活着怎么也比死了好。你为什么这么心狠手辣？我早就说过，我是土匪。其实像你这样心狠手辣的人，对我这么好，也是不容易的。这句话说得好，我爱听。你放我走吗？我放你走，但我不放他们。你知道这么长时间，我对你一直是很宽容的。那你放我走。好啊，走这里。对，这就对了，走吧。我早就防着你这手呢，知道吗？我也防着你这手呢。哎呀，好，去死吧！走，走，走，走还是跟着我吧，整个山寨就都是你的了。
请皇上，当着全城百姓的面，遵守你的承诺。你的承诺呢？啊？那家宝物袈裟呢？如果你还不能回答的话，我就只好……嗯，师傅，师傅，师傅，嗯，七月。既然这件东西没有神力，要他作甚？见呈上来！我要把他砍成碎片。皇上，保护袈裟！啊！好，粉碎了袈裟，杀了和尚。啊竟敢在朕的酒里下毒，杀了那个国师，杀了他，杀了他袈裟我是方丈，我是住持，我是方丈。住持在此，放肆！山少林寺的住持，我是方丈。师傅，师傅，师弟，还不快来拜见本住持？道恒，执迷不悟，毕竟是一条不归之路啊。弟子们，心中无佛，克敌不胜；佛在心中，天下无敌。
我的袈裟，把袈裟还给我！把袈裟还给我！我的袈裟。我的袈裟，道恒，袈裟是禅宗精神的传递，只有心中有佛，袈裟才会显示出它的神秘。啊！我我不要，我不要，假的！你骗我，你骗我，你这是假的！我不要，假的！袈裟，我看到真的袈裟了，袈裟，我的袈裟，我的袈裟，我的袈裟，我的袈裟呀，我的袈裟。道恒。此地不宜久留，大家速速离开。一只小鸟被关在了笼子里，它应该冲破笼子飞出去。它会一直等待机会，永远不放弃，不能像一只龟鸟一样死在笼中。如果这只小鸟失去了亲人，就算他逃向了天空，也会觉得无依无靠
，那里还有很多事情等着我要去做。上刑场只有死路一条，与其送死，不如你我父女共同找他算账。不可，为了解救重苍生，唯有这个刑场是一定要去的。今日赴刑场，不是他死就是你我亡，还会连累更多的僧人和百姓的。七月必须要这样做，你赶快走，赶快走！二位还不快走！多谢武士相救，请你们赶快把这个姑娘带走，赶快走，快走啊！七月，快走！手呢，小和尚，不要多管闲事。我赢老大还能饶过你们几个人的性命。前辈为什么要欺负一个女娃？看来你们什么情况都不清楚。